相信养海水缸的人，有部分是看到小丑鱼在玩海葵的这个画面，才决定跳海的；或是你正在考虑养小丑鱼跟海葵，因为真的很疗愈。但是你可能不知道，小丑鱼在鱼缸里面，并不是每一只都会玩海葵。海葵也不一定会完全受控的出现在你想要它出现的地方，有时候爬到玻璃上，有时候躲在山洞里，更严重的爬到造浪机，然后被吸进去，打个稀巴烂。我今天进了一个红奶嘴海葵，刚好可以让你参考一下我是如何处理的。话说回来，我原本并不会很想养奶嘴的，是因为最近我的小丑鱼一直在玩我的日本红单包，让我的红单包现在常常受到骚扰。刚好有一位鱼友想要让出一颗红奶嘴，交换红单包，所以我就把我之前分切的小红单包跟他交换。那为了不让这个红奶嘴在鱼缸里面到处游走，所以我准备要做一个海葵瓮来固定它。海葵瓮可以直接用种花的小花盆来放，但是放在鱼缸里面有点突兀，所以用珊瑚骨来制作会比较自然一点。要先准备一些珊瑚骨，还有水晶土。水晶土只要用热水瓶的热水，大约九十度，它就会融化，然后按照杯状的样子粘合起来。我制作完成后，把奶嘴放到瓮里面，然后先放到隔离盒里面，先让它自己粘到瓮里，隔天才把它拿出来放到我希望它出现的地方。但是放的地方要注意，当奶嘴展开的时候，不能让它碰到旁边的石头或者是玻璃，否则如果光线跟水流不适合它，它还是会跑走的。现在已经两周了，这个红奶嘴很乖的在它的位置上，就等这只小丑鱼哪一天发现了，自己靠过去。